سلام دوستان سوداوه هستم به ویدیو دوازده ما خوش اومدید امروز میخوایم راجع به آبجکت ها صحبت کنیم در جاوا اسکریپت آبجکت ها یکی از بحث های بسیار مهم هستش در هر زبان برنامه نویسی و امروز میخوایم ببینیم که یه در واقع آشنایی کلی باش پیدا کنیم و ببینیم که چه دستوری داره و چه جوری به کار ما میاد چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم خب امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم راجع به اینکه اصلا آبجکت ها چی هستن پراپرتی uh, ها چی هستن آبجکت پراپرتی آبجکت متدز چی هستن و دو تا آبجکت بسیار مهم که م... کم و بیشت با دبت دستوردش قبلا کار کردیم امروز میخوایم یه ذره بیشتر بشناسیمشون دو تا آبجکت مهم ویندو و داکیومنت خب حالا ببینیم مثلا آبجکت ها چی هستن برای اینکه راجع به آبجکت صحبت کنیم اول بذاریم تو دنیای واقعی مثال بزنیم آبجکت یعنی شی هر شی که دور و ما هست میتونه یه آبجکت باشه مثلا بیاین یه اتومبیل مثال بزنیم ام حالا وقتی که راجع به آبجکت صحبت میکنیم میگیم اتومبیل یه آبجکته بیاییم اینو تعریفش کنیم دقیقا میگیم اتومبیل یه آبجکته این آبجکت یه سری ویژگی هایی داره یه سری پراپرتی داره که ما این آبجکت رو با اون پراپرتی ها تعریف میکنیم مثلا میگیم این اتومبیل مدلش اینه ساخت این شرکت وزنش اینقدر رنگش اینقدر یا اسمش اینه در واقع اسم مدلش بعد این آبجکت میتونه یه سری کار انجام بده میتونه استارت بشه میتونه حرکت کنه درایو کنه میتونه بریک کنه ترمز بگیره میتونه استاپ بشه حالا پس این این چیزایی که گفتیم در واقع هم فصل مشترک همه اتومبیل هاست یعنی همه این آبجکت ها که توی کاتگوری اتومبیل یا توی کلاس اتومبیل قرار میگیرن همشون در این ویژگی ها مشترکن حالا اسمشون اینا ممکنه فرق کنه ولی این تیپ این در واقع پراپرتی هایی که نام بردیم برای همشون قابل تایید شدن و این فانکشنالیتی که نام بردیم این کارهایی که گفتیم میتونه انجام بده اینم برای همشون مشترکه حالا وقتی که بعدا که یه ذره وارد در واقع آبجکت اورینتد پروگرامینگ شدیم راجع به اینکه در زبان برنامه نویسی دنیای نرم افزار چطوری یه آبجکت رو خودمون بسازیم و چه جوری استفاده کنیم و چه کمکی ما میکنه بیشتر آشنا میشیم امروز راجع به آبجکتایی که میخوایم صحبت کنیم آبجکتای پری بیلت هستن به اصطلاح یعنی آبجکت هایی که نوشته شدن و آماده هستن توی جاوا اسکریپت که حالا ما داریم راجع به جاوا اسکریپت صحبت میکنیم و ما ازشون استفاده میکنیم فقط یعنی در واقع جوری کار ما راحت کرده تو برنامه نویسی حالا در از نقطه نظر جاوا اسکریپت آبجکت چیه جاوا اسکریپت هم طور که میدونیم کار مختلفی انجام میده در واقع کارش این هستش که یه وب پیجی که داره نمایش داده میشه رو روش به صورت آن تغییرات توش ایجاد کنه جاوا اسکریپت میتونه به یه المان اچ تی ام ال تکس اضافه تکست اضافه کنه یا اینکه تگ اضافه کنه میتونه یکی از ویژگی های سی اس اس رو تغییر بده مثل رنگ یا بک یا کالر یا بک گراوند کالر مثلا اونو صدا کنه تغییرات توش بده میتونه اطلاعات رو روی حافظه موقت بروزر ثبت کنه سیو کنه یا اینکه میتونه فرمی که یوزر پر کرده رو والیدیشن روش انجام بده فیلدا رو چک کنه این که در واقع اگر قرار عدد باشه عدد باشه اگر قرار ایمیل باشه ایمیل باشه یعنی از استراکچر مشخصی پیروی کنه حالا وقتی که راجع به کار جاوا اسکریپت صحبت میکنیم میگیم جاوا اسکریپت این کارها رو انجام میده در واقع این کارها رو روی اشیایی انجام میده روی یه سری آبجکت انجام میده همه این مواردی که توی این لیست به صورت بولد هستن در واقع یه آبجکت هستن مثل تمام تگ‌های اچ تی ام ال میتونن یه آبجکت باشن پراپرتی های سی اس اس آبجکت هستن حالا وقتی میگیم آبجکت هستن یعنی چی یعنی این تگ اچ تی ام ال یه سری ویژگی داره و یه سری کار انجام میتونه بده سی اس اس هم همینطور یا فیلدای فرممون هم همینطور حالا ببینیم که در واقع این آبجکت ها رو ما چطوری از حسابی هستن چه آبجکت هایی مشخصا توی جاوا اسکریپت داریم این آبجکت هایی که گفتیم اول اینو بهتون بگم که گفتیم که یه سری پراپرتی دارن این پراپرتی ها یا اینکه یا وقتی ما بعضی از پراپرتی ها فقط یه سری اطلاعاتی رو برمیگردونن که وقتی ما اون پراپرتی رو صدا میکنیم اطلاعات مربوط به اون آبجکت مربوط به اون شی رو دریافت میکنیم یا اینکه یه ستینگی دارن که ما میتونیم اون ستینگ رو تغییر بدیم و یا اینکه اپیرنس ظاهر اون آبجکتمون رو میتونیم تغییر بدیم حالا ما تو جاوا اسکریپت در واقع یه چند تا لول آبجکت داریم که تو این تصویری که اینجا گذاشتم مشخص هستش لول اول آبجکت هامون که در واقع شامل اری، دیت، ماث، نمبر، استرینگ و ویندو هست. حالا این ویندو خودش در واقع سه تا لول دیگه ساب آبجکت داره. 
منظورمون از ویندو در واقع بزرگترین و بیرونی ترین لایه ای هستش که ما باش کار میکنیم که همون صفحه بروزرمون هست داکیومنت هم در واقع ویب پیجمون هست که داخل اون بروزر ران شده فریم، هیستوری، لوکیشن داریم که در واقع آدرس این ویندو رو به ما برمیگردونه داکیومنت خودش فرم داره، ایمیج داره، انکر داره، لینک داره و فرم هم تعداد زیادی ساب آبجکت دیگه اینجا داره که به گوش ما خورده شنیدیم و بعدا هم باش کار میکنیم بیشتر آشنا میشیم هر کدوم از این آبجکت ها یه سری پراپرتی دارن و یه سری متد دارن حالا امروز میخوایم راجع به ویندو و داکیومنت مشخصا صحبت کنیم تو ویدیو بعدی راجع به این آبش... در واقع آبجکت های ردی اولمون array, date, mass و string هم صحبت میکنیم خب ویندو در واقع یه سری آبجکت هایی داره که اطلاعات داره به ما برمیگردونه مثل اینر اینجا لیست در واقع یه سری پراپرتی های ویندو هستش مثل اینر هیت یعنی ارتفاع ویندوز رو برمیگردونه اون پنجره که باز شده اینر ویت در واقع ارزش رو برمیگردونه لوکال استوریج لوکیشن آدرسش رو برمیگردونه بعضی از پراپرتی هاش هم هست که خودش به یه آبجکت دیگه ریفرنس میده که اون آبجکت یه متدی روش داره مثل کنسول کنسول دادلاگ در واقع ما این متد دادلاگ رو روی کنسول که صدا میکنیم میتونیم در واقع اون چیزی که اون تکس یا استرینگی که میخوایم نمایش بدیم و اینجا بنویسیم یا داکیومنت داد روی که قبلا بارها استفاده کردیم هم همینطوره روی صفحه HTML مون مینویسه بنابراین در واقع اینجا حالا یه اشاره هم به متد کردیم دیگه مثلا وقتی که راجع به آبجکت حرف می‌زنیم این اینر هیت اینر ویت سری که مشخصه و اطلاعات هستش جزء پراپرتی هاست و یه سری فانکشن هایی هست که از قبل تعریف شده با اون فانکشن یه کار مشخصی انجام میده مثلا وقتی صداش می‌کنیم کنسول داد لاگ لاگ میاد روی کنسول ویت در ما مینویسه اون چیزی که ما می‌خوایم رو مینویسه اون چیزی که می‌خوایم رو توی پرانتز به صورت در واقع پارامتر بهش برمیگردونیم بهش میدیم و اون برای ما اجرا میکنه این یه متده یه document that write, that write بازم یک متده متود ها همتونی گفتیم یک کاری برای ما انجام میدن و یه معمولا وقتی اسمش رو صدا میکنیم یه پرانتزی هم دارن که اگه پارامتری داشته باشه اینجا بهشون برمیگردیم چطوری صداش میکنیم object.method مثل object.property و این property پرانتز نداره خب حالا بریم توی ویژوال استودیو و این چیزایی که یاد گرفتیم و با هم دیگه چک بکنیم ببینیم که به چه صورت هستش خب ویژوال استودیو رو باز میکنیم به روزار هم همینطور صفحه همه سر بزرگ میکنم روی در واقع صفحه اصلیم اینجا یه دون فایل HTML باز میکنم اسمش رو میذارم jsobjects.html خب اول کدای بیسیک HTML هم رو میزنم و میام توی بادی اینجا یه اسکریپت باز میکنم اسکریپت خب حالا آمادم برای اینکه چیزایی که همین یاد گرفتم و یه ترایی بکنم اول از همه میخوام که در واقع از این اینر ویدز و اینر هیت ویندوز هم استفاده کنم و این در واقع پارامتری هستش پارامتری هستش که روی بروزر من تعریف شده اول یه وریبل تعریف میکنم اسمش رو میذارم هید و اینجا که میخوام صداش کنم همونطور که گفتم اول اسم آبجکت رو میذارم داد بعد اینجا میزنم این حالا اینجا که در واقع داد که میزنید لیست پراپرتی هایی که روی ویندو هست میتونید صدا کنید و اینجا میاره خودش و این هید رو از اینجا انتخاب میکنیم سمی کولن میذارم یه وریبل دیگه هم انتخاب میکنم به اسم ویدز دوباره ویندو داد اینر ویدز اینجا هست و لوکیشنش هم حالا برمیگردم یه وریبل هم انتخاب میکنم به اسم لاک میذارم دوباره ویندو داد لوکیشن اینجا داره خب حالا این ستای اطلاعاتی که دریافت کردم و میخوام توی یه در واقع رشته ای سیف کنم و اون یه جوری نشون بدم خب کاری که میخوام بکنم اینه پس یه وریبل دیگه تعریف میکنم به اسم STI مثلا سترینگ من هستش بعد اینجا میزنم the window hate is به علاقه میزنم این متغیر هیت رو اینجا میذارم هیت و دوباره به علاقه میذارم جالب هم که خانه باشه این کار میکنم 
دوباره به علاقه میذارم اسم متغیر ویپس هم رو میذارم دوباره به علاقه میذارم این رو قبلا کار کردیم میدونیم که وقتی استرینگ داریم و میخواییم متغیر مو وسط استرینگ رو بچونه بشینه اینطوری با به علاقه کانکتینیت میکنیم در واقع بعد the window location is خب اینم دوباره به علاقه میذارم لارک حالا سمی کوله میذارم خب پس من الان اطلاعاتی که گرفته بودم حالا اصلا میخوام بینم چه اطلاعاتی من برگردونده اصلا اطلاعاتی برگردونده یا نه سه تا پراپرتی صدا کردم اتن نتایجش رو ریختم توی استرینگ حالا میخوام استرینگ همون نمایش بدم چند تا روش دارم برای نمایش استرینگ در واقع صدا کردن متود های مختلفی هستش که روی ویندوز وجود داره اولیش که قبلا ازش استفاده کردیم و الان میخوایم دوباره ازش استفاده کنیم در واقع document.write هستش document.write توی پرانتز str بهش میدیم این document.write این در واقع استرینگ ما رو روی صفحه html ما میلیسه حالا سیف کنیم بیارم بگیریم ببینیم چه اتفاقی افتاده خب اینجا میبینیم که the window height is 718 the window width is 534 the window location is اینم آدرسش رو داده پس این ستا پارامتر رو پشت سر هم به ما داده یه راه دیگه برای نشون دادنش هم در واقع استفاده از alert هستش alert که این هم بازم قطعا ازش استفاده کردیم آلیت در واقع یکی از آبجن در واقع یکی از متود های روی ویندوز هستش که توی پرانتز SDR بهش میدیم یه ویندوز جدید باز میکنه و اینو به ما نشون میده حالا سیف میکنیم یه ران میگیریم نمیدید که اینجا این تایی میشه داده یه سر فرمت بدیم به این تکست همون اینجا در واقع قبل از جمعه جدید یه پکستش این میزنیم که یه لاین جدید بذاره اینجا هم یه پکستش این حالا سیف میکنیم دوباره را میکنیم ریفرش میکنیم خب هیت ویدس رو داده و لوکیشن هم به ما داده یه راه دیگه هم هست که بهش میگن در واقع روی کانسول این نشون میده همه یه بروزر یه کانسولی دارن که در واقع وقتی که شروع کنید کار کردن نرم افزارتون رو سور فرانت اند کار میکنین ایرو مسیج ها اونجا نشون میده ایران نرم افزارتون اونجا بهتون نشون میده حالا چطوری بریم توی کنسول اینجا در واقع میریم توی مارچورز در واقع تولز های گوگل کروم رو باز میکنیم بروزه من هم گوگل کروم هست توی مارچورز get the developer tools داره یا اینکه کنترل شیفت آی اگه بزنید اگه کنترل شیفت آی رو بزنید براتون یک کنسول باز میکنه که این بیرین این یه ذرا بازش کنید الیمنس هشت در واقع کدای اشتیمل هست هم چیزی که اون طرف من اینجا دارم اینجا نشون میدار هر صفحه به پیجی که باشه کد اشتیمل شو میتونید اینجا ببینید استارشیدش رو میتونید اینجا ببینید و لعات رو میتونید چیز اطلاعات جنرالی هستش که اینجا داره و یکی توی این سربرگاه یکیشون کنسول هست که اینجا در واقع من نرم افزار ما رو برامه که اینجا نوشتیم و اینجا ما نشون میده خب حالا من در واقع بروزار هم رو کچیک میکنم برمیگردونم حالت قبل خب کنسول هم یه ذرا کچیک میکنم حالا اینجا میخوام این ریزارتی که روی در واقع اشتیمل هم میبینم و روی آنرت هم دارم روی کنسول هم بشون میدم برای این کار هم توی که بهتون گفتم اینجا دیدیم یه دونه توی پراپرتی های میندو کنسول داریم که در واقعی ریفرنسی به آبجکت کنسول و یه لاگ متود لاگ رو شد چود داریم که منطقیم باید متود لاگ در واقع اطلاعات همون سخت کنیم اینجا میزنم کنسول سینتکسش اینجا یه داد لاگ متود لاگ رو صدا میکنم و SDR رو دوباره پامل بهش میدم حالا ببینیم که سیوش میکنیم دوباره ریفرش میکنیم چه اتفاق میفته این که آلرت همون هست کار میکنه این صفحه HTML همون نوشته شده اینجا توی کانسول هم ببینیم که همون اطلاعات رو به نشون داده بنابراین در واقع تا اینجا یک کار ما بایی سه پراپرتی های بیندو کار کردیم و بایی سه میتود های بیندو حالا بریم در واقع مرحص بعدیمون من اینجا رو یه ذره مارک میکنم با کامنت میخوایم راجع به چند تا متود دیگه یه روی ویدیو که قبل هم کار کردیم صحبت کنیم حالا چون که اینجا راجع به صحبت کردیم یکی هم پرامت هست که با وسیله با پرامت از یوزر اطلاعات میگیریم که بازم یه ویندوز جدید باز میشه از یوزر سوال میپرسه 
و یکی هم در واقع کانفرم هست که ما قبلا کار نکردیم و اینجا هم در مورد صحبت میکنم پرامت مثلا وقتی که از یوزر میخوایم یه دیتایی بگیریم از پرامت استفاده میکنیم اینجا میزنم پرامت دستورش هم اینطوریه و بهتر چون که پرامت از یوزر یه سوالی میپرسه بهتره که توی یه وریه دلیت بریدیم طبقه تحریف کنیم که اطلاعاتی از یوزر میگیره مسلمان داخل وریه و بریده پس ور میزنم مثلا نامبر حالی چیزی که خیلی ساده میزنم پرامت پرامت از باز میکنم تکست هم اینجا میعیسم How old are you? اینجا هم میخوام زیرش مثلا نشون بدم چه کنسول می نیسم که صفحه هم شروع باشه کنسول دات لاک پرانتز رو باز میکنم نمبر خب خدا سیوش میکنیم من فقط اینجا این در واقع آلرت هم اون کامنت میکنم که این هر دفعه این رای نشه این داکیمنت هم اشکال نداره باشه سیف میکنم یه ریفرش میکنم خب اینجا میبینید که آلرت هم که ریکار نیم کنید اما این سالی یه پرسه ها اولایی مثلا من بزنم مثلا تیرچی و اینجا تیرچی رو نقشه یا مثلا اینجا توی کنسولر میتونیم یه تکست هم بداریم آیت هم هم با The user is number Years old. مثلا دوباره ریفرش میکنیم تلتی به یوزر تلتی یرز اول خب پس این پرامت هم جایی کار میکنه حالا کانفرم چی هستش کانفرم در واقع یه سوالی یه سوالی ویندوز جایی پاس میکنه وقتی از سوال کانفرم استفاده میکنیم یه سوالی از یوزر میپرسه که جوابش به صورت بله و خیر یا ترو و فالس هستش در واقع ترو و یا فالس برمیگردونه و برای ما لازم نیستش که یه کاندیشن بنویسیم میتونیم این کانفرم استفاده کنیم برای اینکه مثلا یه فانکشن رو صدا کنیم و یه کاری رو انجام بدیم مثلا میتونم اینجا بنویسم از همون کانفرم استفاده کنم من بهتر استش که توی دستور ایف هم بیاییم یا یعنی اینکه توی پارامیتری برای بری بریزی میزارتش و اون ریزارتش رو توی در واقع استیتمنت ایف استفاده کنیم پس میزارم مثلا و ask و اینجا میزارم confirm یه وان بزن که چکی می باید بذارم دوی وان سی دوی ویندوز پروپرتیز خب حالا این تقیص یه سوال رو از یوزه می پرسه و اینجا هر جوابی که می گیره در واقع توی ویبل اسک میذارم حالا ایف میذارم ایف میخوام بگم اگه کانفرم من این این جواب سوال که پرسم جوابش ترو بوده در واقع برم افتار من کاری انجام بده پس ایف اسک مصابی بود با ترو چه کاری رو انجام بده برای ما این آلرت استی آره اونو حالا اینجا میتونیم فرقال کنیم حالا به عنوان سمپل حالا سیف میکنیم ریفرش میکنیم خب آقا در یو این هم داده بعد که دفعه بکنمتش میکنم حالا اینجا یه سوال پرسید Do you want to see the windows conferences if اگه اوکی بزنیم این در آقا آلرت رو فعال میکنه حالا یه بار دیگه ریفرش میکنیم اگه این دفعه کنسل بزنیم میبینیم که فعال نمیشه آلرت همون دیده نمیشه پس دستور کانفرم هم اینجا گفتیم در آقایی که دیگر از متودهای روی در واقع ویندو هست که اینطوری باش کار کنه بسیار عالی خب تا اینجا که این چیزها رو یاد گرفتیم حالا یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم در واقع دو تا متود دیگه هست که کاربردی فقط به امبه خود روی گیم ها خیلی به کار میاد اینجا تمدید صحبت میکنیم ما تا اینجا جاوا اسکریپت برای اینکه یه در واقع فانکشن رو یه متدی رو ران کنه به این صورت هستش که مثلا یا با صفحه که لود میشه اون متد اجرا میشه مثل هم چیزی که اینجا داریم مثالات اینجا اتوماتیک صفحه ریفرش میکنه میاد خودش یا اینکه یه دکمه رو میذاریم اگه یوزر رو کلیک کنه اون در واقع فانکشن رو ران بشه 
یا اینکه یه مخالفت دیگه هم وجود داره که وقتی که ما فانکشن رو فانکشنی که نوشتیم رو بهش یه تایم میدیم مثلا میگیم که 5 ثانیه بعد از اینکه پیجمون لود شد این کار رو انجام بده یا اینکه این یه مورد که بهش میگیم تایم اوت و یه حالتی هم داریم که میگیم بهش بازه های زمانی بدیم هی تکرار کنیم ما یه بدون اینکه ما لوب بنویسیم مثلا این بهش میگیم اینتروال بدون اینکه لوب بنویسیم یه اینتروال یه بازه زمانی بهش میگیم مثلا هر دو ثانیه یه کاری رو تکرار کنه خب ببینیم در واقع این چطوری کار میکنه اینجا تایپش رو میذارم تایم اوت اینتروال خب حالا اول میریم برای تایم اوت تایم اوت مثلا میخواییم که یه مسیج جو به یوزه بزنیم اول این قسمت بالا اینجا رو کامنت کنم که هر دفعی که ران میکنیم اینا اجرا نشه این قسمت رو کامنت میکنم این قسمت هم همینطور حالا اینجا برای تایم اوت مثلا میخواییم که اول یه فانکشن تعریف میکنیم یا اینکه آره یه فانکشن تعریف میکنیم به اسم کانتکت اسمشو میذارم کانتکت پارامیت هم نداره بعد توی این کانتکت یه پیام میدم یه آلر از آلر دستفاده میکنم آلر How can I help you این یه فانکشن ساده است. حالا میخوام که وقتی که کاستومرم یا کاربر یا یوزر وارد وبسایت من شد مثلا 5 ثانیه بعد یه پاپ اپ بیاد بالا این ازش بپرسه. اینو چطوری فرش تعریف میکنه؟ اول میام یه وریبل تعریف میکنم تایم اوت آی دی اسمش رو میذارم. استراکچرش اینطوریه. اول اسم فانکشن رو میارم. اینجا اسم فانکشن هم هست کانتکت. بعد بهش یه اینتروال یا بازه زمانی میدم مثلا میخوام 5 ثانیه بعد این اتفاق بیفته این بازه زمانی بعد به صورت میلی ثانیه بدم مثلا میگم 5 ثانیه و بعدش هم بعد پارامتری که اگه این که این فانکشن من سری پارامتر داره پارامترش بدم که چون من پارامتر ندارم بعد و این همین اوکی هست تایم اند بخش اینجا رو اشتباه کردم بعد اینجا بزنم تایم تایم اوت آیدی سیت تایم اوت اوکی خب پس یه تایم آیدی یه کردم با سیت تایم اوت اینو سیتینگ این سیتینگ رو انجام دادم حالا ببینیم که این چه اتفاق براش میافته سیف میکنیم یه ریفرش میکنم اینجا خب اما این ها آلاگی رو من بعد اوکی آه یه ایرور اینجا داریم آلرت ایز نات دیفای خط شماره سی اونو اینجا تو کانسول میبینیم که ایرور هم داشته باشیم اینجا میتونیم راحت پیدا کنیم به این مشکل چیه گفته که آنکات ریفرنس ایرور آلرت آن اینجا اشتباه تایپی دارم آلرت برداش ولی هاول دار یورم پرانتو این پرانت هم اینجا اوکی اینم کامنت میکنم که اجرا نشه حالا سیف میکنم یه بار دیگه ریفرش میکنم خب سایت من اومد بالا الان فکر کنم بعد 5 ثانیه پیما پاپ اپش بعد بیاد اوکی هاو کن آی هاپ یو خب پس این در واقع اینطوری کار میکنه ما یه وریبل تعریف میکنیم سیت تایم اوت اسم فانکشنمون رو میذاریم اون تایمی که میخوایم رام بشه رو میذاریم با دیلی زمانی که میخوایم رام بشه حالا بعد اینکه از این بیایم بیرون از دستوی کلیر استفاده میکنیم کلیر تایم اوت بعد اینجا توی پارامتراش باید چیز رو بدیم تا این اسم وریعی بلو تایم اوت آی دی خب این هم از این خب حالا بریم سراغ اینتروال اینجا رو سیف کنیم برای اینتروال همطور که گفتم یه فانشنی رو توی بازاری زمانی تکرار میکنیم میاییم الان برنامهش رو اینجا میریزیم اول که یه وریبل میخوام یه کانت کانت دام بزنم در واقع یه وریبل تعریف میکنم به اسم کانتر میذارمش مثلا مدل ده بعد یه فانکشن هم تعریف میکنم به اسم کانت دام اینطوری میذارمش که این توی کنسول بیاد دات لایک کانتر رو اول چاپ کنه 
بعدش یه دونه هم ازش کم کنه بعد دوباره بیاد این کار تکرار کنه تا اینکه تا وقتی کانتر هم صفت بشه حالا تا وقتی که بس اینجا میزادم این کانتر هم کچیتر از صفت شد یا کچیتر مصابی از صفت شد یا مصابی دیگه هم آقا مصابی صفت شد تایپ کنه کانسول دار لاگ بگه آر دان و یکی از این از این لوپ هم بیاد بیرون برای که از لوپ بیاد بیرون بازم باید از سوی کلیر استفاده کنم منطقه اینجا کلیر در واقع انتروال از از سوی کلیر انتروال استفاده میکنم و حالا انتروال آیدی باید اینجا باید بهش بیرم اوکی. خب فانکشن هم اینجا نوشتم حالا میام اینجا در واقع این اینترمال که میخوام تعریف کنم و میزنم دوباره مثل قدفه قرد یه وریه به تعریف میکنم میزنم اینترمال ID مصابیه با set اینترمال دوباره اسم فانکشن هم رو میزنم اسم فانکشن هم اینجا هست count down بازه های زمانی که میخوام تکرار بشه این کار رو انجام بده مثلا میخوام هر دو ثانیه یه عدد بندازه میزنم دو هزار میلی ثانیه و اگه پارامتری داشته باشم اینجا باید بدم که پارامتری ندارم برمانی لازم نیست اینو بدم خب پس اسم انتروال آیدی رو گذاشتم اسم انتروال هم گذاشتم انتروال آیدی اینجا که میخوام کلیر کنم کنم انتروال آیدی حالا سیف میکنم بزنی زر سایز صفحه هم بزرگ کنم که واضح تر باشم خوب کنم توی بهتر شد خب حالا سیف میکردم یه ران میگیرم از اش ریفرش میکنم خب اول که باید پنی ثانیه بعد این که چون میکنم این شماتم آه یه اشکالی اینجا داره چرا این اتفاق افتاد خب این همون شده مثل یه لوب بی پایان ببینیم اشکال اون چی بوده خب ببینیم اینجا چه اتفاق نفتاده یه فانکشن کانتان ترک کردم کانتر هم اینجا ده هستش از ده بچوری کنه شما این نوع به اندازه کانسول داد لاگ یه دو نزش کم کردم پس این اینو کچیتر بزنم ببینم تحصیل داره کچیتر از صفر اگر که کوچه کنسل شد کانسول لاگ رو بزن اوردان کلیه انتروال کنه این هم انتروال میتونم بزن انتروال هم بالا بزنم ببینم که چه اتفاقی میفته این بعد هم اینکه مریا رو تریف کردن اینجا انتروال هم بزن سیف میکنم خب حالا اینجا یه ریفرش میکنم خب هم درست شد داره هر دو ثانیه یه دونه عدد میندازه تا وقتی که تمام بشه از فکر کنم چون که اینجا اینتروال اول داخل فانکشن هم کلیر اینتروال دارم اینتروال رو باید بالاتر بسارم که اینجا بشنسه و بتونه کار رو انجام بده اوکی این هم در واقع از این اینتروال ما برنامه اینتروال ما حالا مورد دیگه هم که بود که میخواستیم را جایی صحبت کنیم ببینیم چه پاورپوینت همون دیگه چی داشتیم در باید اوبجکت های وینتو هم صحبت کردیم در باید آلرت کانفرم صحبت کردیم و موارد دیگه هم بعدا به مورد باش آشنا میشیم کار میکنیم یه نکته خیلی مهم هم تا این آدم که صحبت کردیم یه نکته خیلی مهم حالا اوبجکت بعدی که میخوام صحبت کنیم داکیومنت یه نکته خیلی مهم داخل در واقع این اوبجکت کار کردن با اوبجکت داکیومنت هستش که ما داکیومنت گفتم به پیج ما هست روی بروزره و همه تگای اجتماع تو زیر مجموعه شه برای این وقت ما میخواییم یه پراپرتی رو صدا کنیم یا یه متودی رو صدا کنیم اول باید اون خود اون آبجکت رو شناسایی کنیم صداش کنیم و باید بتونیم سلیک کنیم سلیک کردن ایلمنت همون یکی از چیزهای خیلی مهمه حالا ما سلیک رو میتونیم با, با آیدی انجام بدیم با تگ نیم با کلاس نیم انجام بدیم یا با سلیک رو انجام بدیم حالا ببینیم اینجا چطوری هستش توی اینجا میایم توی در واقع HTML یه دیو تعریف میکنیم یه سیکشن تعریف میکنیم به با ID تست مثلا بعد 
داخلش یه دونه اچ یک میذاریم بعد میتونیم اینجا به خود دی و هم یه دونه یه اسپرایل بدیم حالا اینجا اسپرایلش رو همینجا میذاریم اسپرایل مساوی یک بیمر باز میکنیم مثلا یه دونه هیت بهش میدیم هیت 400 پی ایکس میدیم ویتسش هم 400 پی ایکس میدیم یه بوردر هم برش تعریف میکنیم اینجا رو با سیمی کلیم بزرم خب یه بوردر هم برش تعریف میکنم بوردر دو پی ایکس سولید بلک خب این تقریبا تموم شد و پسته شد اوکی خب حالا این رو سیوش میکنم یه را نفش میگیرم خب میگیرم که کنسول هم بزنیم ببندم میگیرم که این, این بسمت درقایی دیگه یه تحریف کردم اینجاست حالا من میخوام یه دیو صدا کنم و مثلا یه پروپرتش رو عوض کنم مثلا بکراند کالرش رو عوض کنم برای این کار بعد از اینکه دیو هم لود شد در واقع حالا برای اینکه اسکریپت هم رو میبنیم توی فایل دیگه بهتر کار میکنه مطبع بعد از اینکه دیو هم لود شد اینجا یه تگ اسکریپت باز میکنم اما ببینم چطوری بعد این دیو پیدا کنم برای صدا کردنش چون که همه اینا زیر مجموعه داکیومنت هستن داکیومنت رو همه صدا میکنم بعد get element حالا get element که میزنیم اینجا میبینیم get element by class name, by name, by tag name, by tag name in s یا by get element by id این get element by id من id رو اینجا دارم بنابراین id من هست test حالا بعد از این که element تمام مشخص کردم get element by id کردم اینجا میتونم یه dot بزنم sky دوباره dot بزنم back background color که اینجا دارم background color رو بعد این مساوی بذارم مثلا با red حالا ببینم چه اتفاق میدفته خب یه refresh میکنم background color یعنی default من سفید بوده ولی الان red شده میتونم اونجا یه دکمه بذارم که اگه اون دکمه رو کلیک کردم این اتفاق بیفته که اگه مطمئن باید توی function بذارم بعد اون کلیک این رو میکنم یا اینکه بزنید یه try اینجا بکنیم باتن نرست که بعد در واقع از اسکیپیم بیرون بوده دیو هم بیدوی که بزنم یا از اینجا بیرون میزنم باتن آن کلیک مصابیه با سرس فاکشن میزنم کالر چیج بعد اینجا میزنم کلیک می این از این حالا توی اسکریپت هم اینجا یه دونه فانکشن می تعریف میکنم فانکشن اسمش رو میزنم کالر چینج کارامیتر هم نداره و این جمعه که در واقع اینجا دارم بگران کارامیتر دارم این میشه فانکشن من حالا سیوش میکنم ریفرش میکنم خب اینجا یه دویت بدارم وقتی میزنم باید تنگه شنوست شده ببینیم چرا نمیشه کالر چینج من کلیپ و پرانتزش رو اینجا بذارم سیف میکنم دیفرش میکنم حالا میزنم منگش عوض میشه خب بر این من اینجا در واقع این دیف آیدیش تست بود برای انتخابش get element by آیدی کردم حالا اگر که به جای by آیدی مثلا by tag name باشه درست میشه ببینیم چه اتفاق میفته by tag name این رو بزنم و به جایی تست هم تقیره هم هست دی به دیگه در واقع میذارم دی ببینم که این چین چه اتباه رو هرش میکده سیف میکنم ریفرش میکنم باید نتیجه شیش فرقی نکنه دیگه خب انجام نمیده چرا به خاطر اینکه که بزنیم گیرمش رو بردارم ببینم چه اتباه رو میفته کنفرم از نفک کنم ایو کرده اینجا Okay. 
this. خب بذاریم کنترل شیفت آی رو بزنیم کنترل رو باز کنیم خب که اراری اینجا داریم گفته که خط 63 اینجا set property background color of undefined at color change حالا چرا این رو اجاره کرده؟ متوجه هم به خاطر اینکه وقتی که ما با تگنه میزنیم دیف ممکنه تعداد زیادی این تب داشته باشیم بنابراین وقتی ما get element by تگنه میزنیم در واقع خروجی این یه دونه آرایه هستش یه اره به ما میده یه تعدادی میده و من باید ایندکسش رو بدیم که مثلا اولین دیو رو میخواییم روش کار انجام بدیم پس این رو باید یه توی تغییرش بدیم و دیوز خب این تا اینجا رو میذاریم داخل این باشه خب حالا اینجا این دیوزی که گرفتیم بهش ایندکس صرف نمیدی اولی دیوی که انتخاب میکنیم زیاده صفحه حتی تو آرایه اینا رو بیشتر براتون توضیح میدم بعد حالا داد استای بگراند کالر ره حالا سیف میکنیم یه بار دیگه ریفرش میکنیم خب ایرودی نداریم کلیک میکنیم درست شد خب پس این هم در واقع get element by id با class name هم میتونیم یعنی به جای id class name باشه که بازم اگه class name باشه چون class تعداد متعددی دیو داره بازم به همین صورت باید بهش index بده خب تا اینجا در واقع این در راجع به انتخاب کردن علمان هم صحبت کردیم حالا ببینیم که فکر میکنم برای ویدیو امروز کافیه بعد یه سری موارد دیگه هست که دفعه در واقع تو ویدیو آینده با هم در مورد صحبت می‌کنیم. دفعه بعد می‌خوایم در واقع تو این مجموعه آبجکت‌ها که داشتیم راجع به اری صحبت کنیم. اری خودش تعداد زیادی پراپرتی و متد داره که خیلی هم پرکاربرد هست و خیلی زیاد بهش نیاز خواهیم داشت. توی ویدیو آینده راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. ممنونم که تا اینجا با ما بودین اگه سوالی دارین یا کامنتی دارین خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها برای من بذارین متشکرم خدا نگهدار